dulu. Kamera nu mana tu? Cuma orang tu yang lagi. Nah, ni mana itu agak macam tu, macam ni ni. So clear ni lah parin na. Kekan ni le? Ah, ipa kekan. Good afternoon, good afternoon, this me. Clear on Ilya. Let's make a rain of the clear on me. I say many that I feel a little doubt in the other number thirteen ten ten days. But I ignore the site, Lana. Ada itu dia ada ni mana ada ikut, ada ikut ni ada ikut extension anda ni mana site itu ni ada information sendiri. Ah, apabila mana ini, semua subjek itu ada separate itu, semua itu ada friend sheet, pinnya dua variasi balai sheet itu ada separate itu ada ikut. Separate itu spiral bind itu, alam itu bind itu. Semua itu separate itu sheet itu ada. Ada question paper lagi. Ah, okay. Thank you, sir. Hello, sir. Hello. Hello. Ah, sir. Ah, assignment. Ah, kini an assignment itu submit dia ambil apa? Ah, ini ke ada kuda la, nampi kuda la, nampi. Ah, ini cuma rumit cahana ikan dah. Aduh, kompresi yang oki itu maksimum. Percaya ni lada ni yang kompresi ya. Can I get a conversation with you? That's all. I'm going to take a chapter. I'm going to take a chapter. I'm going to take a chapter. No, no. I'm going to take a subject. I'm going to take a chapter. 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 I'm Pena, adat itu mana yang kita di pola ni adat itu mana yang kita di pos sentral mana dah? Adi pos sentral mana? Macam mana tu kat terlalu? Entah mana. Untuk mana? Melayu saja. Anjir Melayu saja. Melayu saja. Anjir saja. Kalau thank you sir.
ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്ക് എന്താ പതുക്കെ തുടങ്ങിയാലോ രണ്ടേ കാലില് ആവുന്നില്ലേ അപ്പം കുറച്ച് പേരിലൊക്കെ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർ വന്നോട്ടെ അതൊക്കെ തുടങ്ങാം കേൾക്കാം നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂസ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് നാല് യൂണിറ്റ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക സോഷ്യൽ വർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ കുറെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് സോഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ മെത്തേഡ്സ് അതിന്റെ പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സിലെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ആയ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പിന്നെയുള്ള അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് അല്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് കേസ് വർക്ക് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു വരും പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം സബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് വരും കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനും സോഷ്യൽ ആക്ഷനും പിന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാല് യൂണിറ്റിന് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു എന്താണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം എന്താണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ചാരിറ്റി വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ചാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെയും ചാരിറ്റി വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ അതിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് വരിക അപ്പം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റി ആണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ മറ്റൊരു ഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒരു രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഈ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പിന്നെ വോളണ്ടറി മാനുവൽ ലേബർ അതായത് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ശ്രമധാൻ അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി മാനുവൽ ലേബർ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഗാന്ധി ജയന്തിക്കൊക്കെയാണ് വേണ്ടി ശ്രമധാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് വോളണ്ടറി വർക്ക് ആണ് അപ്പം അത് മാനുവൽ ലേബർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ് മീൻസ് ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ ചുഗതറായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു വോളണ്ടറി ആക്ഷനിലൂടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് ശ്രമധാൻ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ബി എനി തിങ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ കുറെ സർവീസ് സ്കീംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി അതുപോലെ നാഷണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലയൻസ് ക്ലബ് അവരൊക്കെ ഒത്തിരി വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമധാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് എന്നതാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് യുവർ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസിന്റെ ഒരു ഫോമാണ് സോഷ്യൽ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുക അപ്പം ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ചില കളക്റ്റീവ് ആക്ഷനിലൂടെ ഒന്ന് റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പ
establish the institutional structure to bring about changes in society to, to be desirable and essential for enabling them to lead a decent and dignified life in accordance with normative standards. Rather, Ella Manishan and Avana under that will understand the other he can the easy donor or you Gina the Mandana maybe other change to the Matha Miss Adima Gulu, other than it, Kore Pere, you know, would pay the theatre collective to not both the photo material action development to you. So, ultimately, the number one AM social movement in the world, they allow them Santi my reading or low standard of life to provide in the middle, but a positive act to change. Social movement. So it is related to social change. Social movement is for social change. That is the the concept of the concept of the the concept the concept of the concept of the the of what is wrong, corrupt, and satisfactory, etc. The title of the corrupt title of the name 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 of the the name of 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 the name Social attitude, culturally defined the role expectations, other actual pattern of behavior of people, other decide to the direction later. But let a market in the Uri Dilik, rather society kid, eight or nine night or not, would read the end. Our society had a better than a developer to eat the Kiri Nola, would you? Eight and other day the number decide I to the direction later, number four. No number Ella carrying the number of the focus to change. No. अंगने <laughs> Eradicate immoral, unhealthy, corrupt, and wrong practices, hurting human and social development. The Manishan the Balarche, Manishan the development in the ring, some more than the unmade, some more than the development in the Tadana Narutana, Yeraka Tarapinula, Venda the practices in a number, when more than a chair under another society, like a lot of the Nalaga in the Kundar and Sunday. Other than another deliberate type of collective item, but I think the very social. Reform in the way. Some of the people who are in the way are in the way. The other term of the way is the way. Social network. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Social movement from the social movement, like a part of the name, now the children like a period of a Kamakari, a little cellar, a Sankaran like Puchikan of the night area. Of Korean, the movement of the Parliament, they go to Sankaran the Pole, but a sector I read the Provartic of the Rana, the Illata Kiding, the Opticari Motor Nathan and Down the Mainland. the from Sadi, for example, or any Sadin or any other practice under a father of Ashanda. Particularly, I'm sure you have to the number of Ilan Dark. Let her Uriya Uru, Ujivida, Uru Chadia, Alkarka, on Naki Purkan, and the whole game. The modern significant to love or a role of our social work might have been the particular very transformational. Uru Puri really good. The father and a social reform is under here. When does the carrying of Ilan? Social reformers from Rajarama or social reformer. But I make the item of the Sadi in okay, Sadi Poleola, Samu Higa, with the Pilate and another guy in the country. If I ain't got a reformer, three Marano good reformer, a baker reformer, a reformer, so that they can pre independent, post independent, no lady in the party. Other social work in the much a paper of the party, mother in the system and slack. Then he had the other one of the term, a little social network in the way. Any articulated pattern of connection in the social relations of individuals, groups, and other collectivities. If you have a social network, you can see that social work is a balance in the world. 
ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ സെപ്പേഡ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതെന്ന് പറയുക അതായത് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മറ്റൊരു കൂട്ടം അവര് വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇവരെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദർ ഇന്റർലിൻഡ് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക നന്മ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്താ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പരസ്പരം ഏകോപിപ്പിച്ച് അവരെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് സഹകരണത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുക അപ്പം ഇത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ക്യാരക്ടർ ചിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി എൻ ജി ഒസ് വി ഒസ് സി ബി ഒസ് അതായത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഏരിയയിൽ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ചിലർക്ക് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ എൻ ജി ഒസ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ സി ബി എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺലി എഗ്രീ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അവർക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇതായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കും സോഷ്യൽ സർവീസും ഇത് രണ്ടിൽ വ്യത്യാസം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും സർവീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അൻ ആക്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തെയും നമ്മൾ സർവീസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഇതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം പ്രൈമറിലി ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി കൺസർവേഷൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ സാമൂഹിക ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കൺസേണോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും റിസോഴ്സസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല വെൽഫെയർ ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ റോളുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ എന്താ പറയുക ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് അപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വ്യക്തികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം സർവീസസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു പറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വെൽഫെയർ വേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ള സർവീസസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ സർവീസസിന് വേണ്ട അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാം ടു മെയ് ഇൻക്ലൂഡ് സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ളതാണ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെയ് ഇൻക്ലൂഡ് സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കറക്ഷൻസ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷ
നമുക്ക് അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് പുതിയതല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചില ചിന്താഗതികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ കൺഫൈൻസ് ടു ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കമ്മിങ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിയമവുമായിട്ടൊക്കെ ചില തർക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല ചിലർക്ക് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ നിയമം പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമത്തിൽ വെതർ ഐ ആം ഓക്കെ ഓർ നോട്ട് അല്ലെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആണ് മെയ്ഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അഗൻസ്റ്റ് ദി ഓൺസ്ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വിച്ച് എൻഡേഞ്ചർ ഇറ്റ്സ് ലോ ആൻഡ് ഓവർ ഇമ്പെൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥിരതയെ ദൃഢതയെ അതിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ഫോഴ്സസിനെയും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഈ സോഷ്യൽ ഡിഫൻസിലൂടെ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ജുവനൈൽ ഡെലിക്വൻസി ആൻഡ് ക്രൈം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിഫൻസിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ജുവനൈൽ ഡെലിക്വൻസി ആൻഡ് ക്രൈം വെൽഫെയർ സർവീസസ് ഇൻ പ്രിസൻസ് അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ആഫ്റ്റർ കെയർ സർവീസസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് പ്രിസൻസ് പ്രൊബേഷൻ സർവീസസ് സപ്രഷൻ ഓഫ് ഇമോറൽ ട്രാഫിക് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡെലിവറി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ബഗേഴ്സ് ദെൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബഗേഴ്സ് ദെൻ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിസം ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി അഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഡിഫൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കറക്ഷണൽ സർവീസസ് എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പം ഒരു ലോ ലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുക കറക്ഷണൽ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്താണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുനരധിവാസം അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദം ബാക്ക് ടു ദി നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാള് അകത്തായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കണം വി ആർ ഗിവിങ് ഹിം എ ചാൻസ് അപ്പം അത് അയാൾക്ക് തിരിച്ച് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും അയാളെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക ആ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരിക സോ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദം ബാക്ക് ടു ദി നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കറക്ഷണൽ സെറ്റിങ്സിലും അതുപോലെ പ്രസൻസിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സർവീസസ് സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം അപ്പൊ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഫേർണിഷസ് ത്രൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സെർട്ടൺ റിസ്ക് ടു വിച്ച് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സ്പോസ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണിത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സൊസൈറ്റി ഫേർണിഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴി
സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഓഫ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് അതാണ് ഇനി അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെഷറാണ് അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും പാടില്ല അത് സൊസൈറ്റിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് പീപ്പിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടിജൻസീസ് ബയോളജിക്കൽ ഇക്കണോമിക് ഓർ ഈവൻ ബയോ ഇക്കണോമിക് that confront people from cradle to grave appo oru manushan jeevikkunna kaalathodum avane endakka reethiyilulla buddhimuttukal undu avillana avane maatchi nerthanayittulla oru shrama ivide undu then bakkulla karyam just vaichu vayyunnu manasilavunnathe ullu edakkana indhe pradhana petta characteristics nu parayunnathu then social welfare okay social welfare adu namukku ariyavunna oru concept thaneyana nammude ee oru welfare nalla vaakku development inde mattoru എന്താ പറയുക പകരം വെക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒരു സിനോണിയം പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽഫെയർ കണോസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഹെൽത്ത് ഹാപ്പിനെസ് പ്രോസ്പെറിറ്റി എക്സെട്ര അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെച്ചം അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്മ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഉയർച്ച അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെൽഫെയറോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം നമ്മൾ വെൽഫെയർ സർവീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഒരു ബേസിസിലാണ് കാര്യം എന്താ ഇവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അവന് നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വെൽഫെയർ മെഷീൻസ് അപ്പം അതിന് കഴിവില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയി അങ്ങനെ ഹെൽത്തിങ്ങിൽ അങ്ങനെ അതിലെല്ലാത്തിനും ഒരു വെൽഫെയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫോമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യലി സ്പോൺസേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഏജൻസികളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് വെൽഫെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഹെൽത്ത് ഓർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്പിറ്റൻസ് കമ്പിറ്റൻസീസ് ഓഫ് സം പാർട്ട് ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള ഏരിയകൾ അപ്പം ചിലരുടെ ഇടങ്ങളിൽ വെൽഫെയർ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിന് ഇല്ലായിരിക്കാം അപ്പം അവരെ മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ഒരു അപ്റ്റു സം എക്സ്റ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ വെൽഫെയർ നമ്മൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ വെൽഫെയർ നമ്മൾ അഷ്വേർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള സർവീസസിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ സർവീസസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചില സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില മേജർ ട്രേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫോമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതുപോലെ സാമൂഹിക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമാണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്റഗ്രൽ വ്യൂ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഭീഷണം അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ നീഡ്സ് മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നീഡ് ഒരു കൺസംഷ
പോകുന്നവർക്ക് സർവീസസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീക്കൽ സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഉന്നമനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വെൽഫെയർ ഏജൻസികളെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് വൾണറബിൾ എനേബിളിംഗ് ദം ടു റിയലൈസ് വാട്ട് എവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡൻസ് എബിലിറ്റീസ് ദേ മേ ഹാവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഒന്ന് ഉന്നമനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അത് അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് കേട്ടത് എവിടെയാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനിയൊരു വാക്ക് കേട്ടത് എവിടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എനിക്കറിയാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിന് അല്ലാത്തൊരു ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സോബി അലർട്ട് നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഏതാ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ട കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയാണ് കേട്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരുപാടാണല്ലേ വാല്യൂസ് പഠിച്ചായിരുന്നോ വാല്യൂസ് വാല്യൂസിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് വാല്യൂസ് ഒരു റീക്യാപ്ചർ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചോദ്യോത്തരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ആള് പറയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ച് പേരെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ആരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉറങ്ങുവാണല്ലോ അത് എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അജിത് ഒപ്പീൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വാക്കും ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവധി ഇന്റഗ്രിറ്റി <laughs> 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആറ് കോർ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ സർവീസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തോന്നും കണ്ടു പിന്നെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേം ആണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് അത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീതി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ നീതിക്ക് എപ്പോഴും എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരിതാണോ ഇനിക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീക്കറായിട്ടുള്ള പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെപ്പലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നീഡുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ പല രീതിയിൽ പല വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുക അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് അവരും ഇവിടുത്തെ ജീവിക്കാൻ അർഹരാണ് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതാണ് സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് പറയുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതെന്നാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിര
because of being subjected to social suppression and oppression or being the victims of varied kinds of disabilities and handicaps are prone to be misused and even abused and exploited. So, in this case, there are many people who are able to do this, 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 who are able to do this. ड्यूटी <laughs> उपयोगी अलगरी <laughs> ओपर्चुनिटी <laughs> Then ensure special opportunities to weaker and vulnerable sections. So, that is special attention. Could come. Are kind of weaker and vulnerable and vulnerable sections. In a first item, would you special opportunity? I mean, special attention would provide the change in the middle of the objective. On the equality of outcome. Above other than for the summer, the Kunduria and another. And the result of the number of equality in the parameter, the equality and equity discussions of the other topic. चूषण <laughs> गवर्मेंटी मनसान कहियण 
തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസി ഫാസിലിറ്റി എക്സെട്ര അപ്പം സോഷ്യൽ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് റിലേറ്റ് ടു ദി സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ടേക്കൺ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് എക്സ് സിറ്റിസൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പുരോഗതി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ പോളിസികൾ രൂപം കൊള്ളണം അത് ഒരു റിട്ടേൺ രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പോളിസികൾ നമ്മൾ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടണം അത് ആൾക്കാരുടെ അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിലെ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോളിസികളാണ് അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റുകൾ പോളിസികൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ആ ഒരു രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അമെൻമെന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സാങ്ഷനിങ്ങിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ റെക്കമെൻഡേഷനിലൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോളിസികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് വെൽഫെയർ പോളിസീസ് അപ്പം പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു റെഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് വിച്ച് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് അപ്പൊ ഒത്തിരി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏത് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആൾക്കാർക്ക് ഏത് മേഖലയിൽ ഏത് സെക്ടറിന് ഉള്ള പോളിസികളാണോ ആ രീതിയിൽ അതിന് തരം വരിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഏരിയ അപ്പൊ സോഷ്യൽ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എല്ലാ പോളിസികളും ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് ആസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമി ദ പോളിസി ഗവേണിംഗ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർവീസസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർ ആണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ പോളിസിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഒരു ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് അതായത് സെക്കൻഡറി കാറ്റഗറി മെത്തേഡിൽ സെക്കൻഡറി കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡ് സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഫാക്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ സോഷ്യൽ ആക്ഷന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മേജർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു മാസ് മൂവ്മെന്റ് ത്രൂ പ്രൊപ്പഗാന്ത ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പം അത് ലീഗലി എന്താ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ ബാങ്കപ്പ് അതിൽ വേണം സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷനുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അവിടെ നോൺ വയലൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വയലൻസ് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് ടൂളോ മെത്തേഡോ ടെക്നിക്കായിട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് ഡിറക്റ്റഡ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബേസിക് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടു വിച്ച് അവർ സർവീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് നമുക്കറിയാം എവിടെ ഒരു അരാജകത്വം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന പല രീ
ഉള്ളിലേക്കുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ടും എലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടും പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് അടുത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളെന്ന് ചോദിക്കാം ടേംസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ ഏതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു പ്ലീസ് പറഞ്ഞേ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ സോഷ്യൽ റീഫോം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സോഷ്യൽ സർവീസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സോഷ്യൽ പോളിസി പിന്നെ അതിന് ശേഷം സോഷ്യൽ വർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല സോഷ്യൽ വർക്ക് ബട്ട് സോഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ ദെൻ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോർ വാല്യൂസ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കോർ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ഓക്കെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ വെൽഫെയർ പഠിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയും നമുക്ക് ഉണ്ട് സോ വി മോൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വീ നീഡ് എ മെത്തേഡ് അല്ലേ അത് ഒരു ഓർഡർലി വേ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വീ നീഡ് എ ഓർഡർലി വേ ഒരു ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എയിമിലേക്ക് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എപ്പോഴും മെത്തേഡ് ഈസ് എ വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓർഡർലി വേ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ദേ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കാരിയഡ് ഔട്ട് ടുവേഴ്സ് ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് എയിം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എയിം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണിത് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ മെത്തേഡ്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ടു കാറ്റഗറീസിലാണ് ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് മെത്തേഡ്സിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്താണ് പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സ് പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് കീസ് വർക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വിത്ത് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടെ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയും തേർഡ് വൺ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്രയും മെത്തേഡുകൾ ഈ മൂന്ന് പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവിടെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സെക്കൻഡറി മെത്തേഡ്സ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ദെൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത്രയുമാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ആറ് മൊത്തത്തിൽ ആറ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറികളായിട്ട് അത് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കും അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ കാരണം
ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അത് അയാളുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് എൻജർ ഫാമിലി അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അയാളെ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് പറ്റി സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ലൈക്ക് സോ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് ആൻഡ് ഫ്രം വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ടു എൻഹാൻസ് ദർ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ടു കോപ്പ് മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ദർ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ പ്രോബ്ലം ഡീല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന് വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് അലിവിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സുമാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ വേലകളുടെ ഒക്കെ ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ അതുവഴിയായിട്ട് അയാൾക്കൊരു നല്ല സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് വലിയ പ്രായം വരെ ഉള്ളവരെയും അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾ ഫ്രം വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദയർ ലൈഫ് പല സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ മെത്തേഡാണ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് പ്രോബ്ലംസ് ബിഗൻ ഓൾമോസ്റ്റ് only with individualizing persons in relief situation ee individual alleng individualization nu parayunnathu thanne social case work inde etum pradhana petta oru principle koodiya principle appo njan parnu nerathe parnu kayi maasam parnu principles ella methods nu undu adine marga nirdesham kodukana engane ee oru method nammal apply cheyanam edakka principles inde oru support nu indu nanam cheyyan appo adu nammal sahayikkana individualization principle of individualization appo ibide individualizing the persons appo individualization nu parayunnathu endha the ability to identify myself with the other one ille yan mattulla varana nilla engane vyathasa pettirikkunu adana ende individualization nu parayunnathu each person is unique adana ende individuality nu parayunnathu ille dignity and worth ellavarkkum undu appo my ability to identify with the other one ende oru relief allengile enikku oru endha parayga solve cheyapadanda oru situation undu അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ പ്രശ്നത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും യുണീക്ക് ആണ് അയാൾക്ക് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തന്നെ ബെറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട്ലി വിസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ സൊസൈറ്റി കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ റിലീഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് പല രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കുറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഒത്തിരി പേരുടെ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സൗണ്ട് ബേസ് കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേരി റിച്ച്മെന്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ the first book published in social case work and i told you last time that social diagnosis is called the mary richmond case work in a very focus on the friendly visitors in the arena or a concept of three kind of come on by the power of the kind of the friendly visitors okay i'm kind of the other single kind of thing even if they're present especially for the people who are in stress oppressed right now can i like a and again you will enter now can i like a side of the human signal of the single like a ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉള്ളവരുടെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി വിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ നിന്നുമാണ് മേരി റിച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്
ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതൊരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി അതിന് കിട്ടി സോഷ്യൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എംഫസിസ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ആ ഫിലോസഫി സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിന്റെ ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി പറഞ്ഞതിന് കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയും ഈ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കേസ് വർക്ക് അപ്പൊ മേരി റിച്ച്മെന്റ് ആണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക എന്തിനാ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിന്റെ ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അപ്പൊ മേരി റിച്ച്മെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് social case work consists of those practices which develop personality through adjustments consciously effected individual by individual between men and their social environment ve yoru vaakkal inganeyana parayikkunu valare simple aayittu parayu kenjale oru vetti inde personality develop cheyyuna oru prakriya conscious aayittulla oru effective aayittulla oru conscious aayittulla oru pravarthi allengil oru method അതാണ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് ദയർ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് വർക്ക് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ദി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ത് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുമായിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ താമസിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഒരു നല്ല സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് അയാളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് നല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മേരി റിച്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ എഴുതി വെച്ചപ്പോഴും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഈസ് എ ഹെൽപ്പി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഫങ്ഷനിങ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ദി എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളിഫൈ ചെയ്യും ഡെഫിനേഷൻ പിന്നെ മേരി റിച്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വേറെ രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ബൈ ഹെർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് വർക്കിന്റെ ഇതാണ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആർട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കലാപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം ടു അച്ചീവ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദയർ ഓൺ ആൻഡ് ഫോർ സൊസൈറ്റീസ് പറ്റുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബെച്ചമെന്റ് അതുവഴിയായിട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ ബെച്ചമെന്റ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സിന് മുന്നിൽ എന്ത് പറയുക കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുക സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ബൈ കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം ടു അച്ചീവ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദയർ ഓൺ ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് ബെറ്റർ ഇതാണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷന് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പരീക്ഷയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ്സിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് വെൽ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് നമ്മ
ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതാണ് കേസ് വർക്ക് അപ്പൊ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവിടെയുണ്ട് ഫോർ പീസ് ആ കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ എന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ആ വ്യക്തി സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ ഇവിടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അയാളുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ഹാവിങ് ഈ ഹാസ് ടു മീറ്റ് നീഡ് ഒരു ആവശ്യം അയാൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും സോ ഐ ഷുഡ് മീറ്റ് മൈ നീഡ് അല്ലെ സംബഡി ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഡു ദാറ്റ് അതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു എ പ്രോബ്ലം ഞാനൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ വെൻ ഹി ഈസ് അനേബിൾ ടു മീറ്റ് ഹീസ് നീഡ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ടു എ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പ്രോബ്ലം വല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫുൾ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ കുറെ നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലും ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രോബ്ലവും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കേസ് വർക്കും ഗ്രൂപ്പ് വർക്കും ഒന്നുമില്ല സോഷ്യൽ വർക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ആണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പേഴ്സൺ ടു ദി പ്രോബ്ലം ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ പേഴ്സണിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് എ പ്രോസസ് അയാളെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളൊരു പ്രോസസ് കൊണ്ടുവരും ഒരു പ്രക്രിയ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സിന് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും ആ സംവിധാനത്തിന് നമ്മൾ കേസ് വർക്ക് എന്നിട്ട് പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല വി നീഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഞാൻ കേസ് വർക്കിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് ഞാൻ ചന്ത മീൻ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ സാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത്രയും കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് തരാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല അപ്പം വളരെ ഇതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഈസ് വെരി മച്ച് നീഡ് അപ്പൊ കേസ് വർക്കിന്റെ കോമ്പോണൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് നോ ഓൾ ദീസ് എന്താ പറയുക നാല് പീസ് മനസ്സിലാക്കുക പേഴ്സൺ പ്രോബ്ലം പ്രോസസ് ഈ പ്രോസസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് എ പ്ലേസ് ആ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണും ഒരു കേസ് വർക്കിന്റെ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഇന്റർവെൻഷൻ സാധ്യമാവുക ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഇതിനിപ്പോൾ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഇൻട്രോ ആണ് കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വട്ട് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പീസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കേസ് വർക്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു ആഭിമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിന്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഈസ് ഹോം വിസിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊലാറ്ററൽ കോണ്ടാക്ട് ഇതെല്ലാമാണ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ആക്ച്വലി അത് റെഗുലർ സിലബസിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളെ നമുക്ക് സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ആളുടെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും ഇന്റർവ്യൂ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഞാനൊരു കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊലാറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ആണ് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുന്നു ആ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഓ
സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കർ അങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരെ സോഷ്യൽ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ആളെ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ വൺ ഹൂ റിസീവ് ഹെൽപ്പ് അതിന് ആളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയും സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കർ ആൻഡ് ക്ലയന്റ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ കുട്ടി എ ക്ലയന്റ് ഓക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് മെതേഡ്സ് ട്രൈ ടു റിസോൾവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻലി ബൈ റിസ്റ്റോറിംഗ് maintaining or improving the person's social functioning using knowledge of human behavior communication and relationship skills and the available resources the case work ana nalla or communication skill vanu adhesham nalla knowledge vanu okay appo ee knowledge nu parayunnathu nammal pala vaayichu nammal experience cheyittullo okay arivugalu namukku undu but still ivide nammada human behavior ne kurichulla or arivu valare vyaktamayittu ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതിൽ കേസ് വർക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റാപ്പോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അതായത് ഒരു ബന്ധം റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് റാപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ റാപ്പോ കൃത്യമാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്ത് i can increase the trust to the client okay client in a manasil avum bodu padunda this case worker is okay and this social worker is okay he can help me aa reethiyilulla oru trust to form cheyana kondu nammala relationship undu adu kondana avade aa moon terms ketta ayittu paranjirikkya adu pole thane we are helping them to find the resources available aitu resources utilize cheyittu adu vechu thane avare prashnangale pariharikkana kondu nammal avane sahayikkuga case working ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വേറൊരു രസകരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും കണ്ടെത്തുന്നത് ആസ് എ കേസ് വർക്ക് ഐ ആം ഫൈൻഡിങ് എനി സൊല്യൂഷൻ ബട്ട് ഐ എം ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ടു ഫൈൻഡ് ദി സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ അവനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം നിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് നീ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ so we can find the solution i'm helping him to find the solution i am not the person who finds the solution there manasilaanundo appo adana ettu resaramayittulla karyam adu kondana nammude helpers aanu a social worker could be helper sahayikkunna aal valare scientific aayittaanu sahayam kodukkunna aal okay adine namukku arivu vena nalla communication skill vena we should have that uh, knowledge of the available resources adu utilize cheyanulla oru karyam namukku okay so mother then the case worker helps an individual in all his aspects of life avante jeevathilulla ella megalagalai help cheya ennallu or client inde adu nammal important aayittu manasilaakka then to enable the person to function adequately and properly in his various social roles appo oru vyaktikku ayalukku apply cheyanulla social roles endakeyanu adu krithyamayittu yojikkunna reethiyile valare proper aayittu cheyanamengil he should be free from all the problems അങ്ങനെ അയാളുടെ ആ ഒരു എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുവഴിയായിട്ട് അയാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അയാളുടെ സോഷ്യൽ റോൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുക അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കേസ് വർക്കിന്റെ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഗ്ലോബലി എല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ കേസ് വർക്കിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡിന് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷനിൽ ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ കുറച്ച് അസംഷൻസ് മനസ്സിലാക്കും കേസ് വർക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചില അസംഷൻസ് അപ്പൊ അതിനും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്ത് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിൽ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അസംഷൻ എന്താ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആർ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് and complementary to each other namukku ariyalle samoohavum vyaktigal ennu parayunnathu valare interdependent parasparam aasraichu nilkunna oru karyamaanu adore complementary to each other oru vyakti ke samoham illengil nilkan pattilla adore ana vyakti illada sam vyaktigal illada samoohavum illa
അപ്പം ഈ ഒരു അസംഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഹാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകനാണ് അയാളുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദീസ് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് അല്ലെ അയാളുടെ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദീസ് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് പീസ് വർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി ആർ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിയിൽ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെയും അയാളുടെ മനോഭാവത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി 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 ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നേരിയ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നു പറയും നമ്മുടെ ഈ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ നാക്കില്ല അത് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ആണ് ആൾക്കാരെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലും എന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് പോയിട്ട് എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് അതിന്റെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് വൃത്തികെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം അതിന്റെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ചിലരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്വഭാവം ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ അവിടേക്ക് വരികയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തൊരു കൂതറ സ്വഭാവമായി ഇവളുടെ ഇത് അല്ലെ ഇവന്റെ ഇത് നമ്മളങ്ങനെ പല ടേമുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല രീതിയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഈ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വേർഡ് ആണ് അല്ലെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങളെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര മാറുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ തോന്നി കാര്യം എന്താ ആർക്കും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ മെഷർ ചെയ്യാനോ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല മറിച്ച് ഐ ആം വെരി മച്ച് എന്താണ് ഈഗർ ടു അസസ് ദി ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഇല്ല വേറെ ആളുടെ സ്വഭാവത്തെ അസസ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് എന്തൊരു എന്തൊരു താല്പര്യം എന്തൊരു ആക്രമണം മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രാക്ടീസ് ഓൾ ദീസ് മദർ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം ഐ ഷുഡ് ബി ഇവർ ടു നോ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്റെ ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്വഭാവം അല്ലേ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വേണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ലിസണിങ് മൈൻഡോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ക്യാമറ ബിയോണ്ട് ക്യാമറ ആണെങ്കിലോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരൊരു ക്ലാസ് റൂം ആംബിയൻസിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അവർ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് ദേ നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പം വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലേ വേറെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് പറന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് വെറുതെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരും ഉണ്ട് ഓൾ ദീസ് ബിഹേവിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതൊന്ന് പഠനത്തെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂംസിൽ വരുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഇല്ലേ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ആ കുട്ടി തന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺ വരും ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് അടുത്തൊരു സ്വഭാവം പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ പക്ഷെ എന്റെ പോണോ പരിശുദ്ധയും പരിഭാവനയും ഭക്തയുമാണ് അല്ലെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എഗെയിൻ അനദർ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ടീച്ചറിനോട് വർത്താനം
അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അസംഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ പല വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അബ്നോബൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കും ഒരു പേപ്പറാണ് റെഗുലറിലുള്ള പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പേപ്പറിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സും ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതും ഇനി അടുത്തൊരു അസംഷൻ ആണ് വിദിൻ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റ്സ് മാൻ ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ് അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സഹായിക്കുക പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അത് അത് ടീമിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ മാൻ ക്യാൻ ഗ്രോ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ആസ് പെർ ഹീസ് ഓർ ഹെയർ ഇൻ ഹെയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഇതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കുറെ കഴിവുകൾ കുറെ കപ്പാസിറ്റീസും പൊട്ടൻഷ്യൽസും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവൻ വളരണം അവൻ മാറണം മാറ്റമുണ്ടാകണം അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു അതും ഇതിന്റെ ഒരു അസംഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് ഫൈനലി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഇതാണ് എവ്രി പേഴ്സൺ ഇസ് യുണിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ടു അതേഴ്സ് ഒരു ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ വ്യക്തികളും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും എന്താണ് യുണിക് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സിമിലർ ടു അതേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് കണ്ണേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണോ ഇല്ല രണ്ടേ ഉള്ളൂ കൈ രണ്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രകടനം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്നും ചിലപ്പോൾ അല്പം കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പോകും ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ സിമിലർ ബട്ട് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് യുണീക്ക് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് യുണീക്ക് എനിക്ക് ഉള്ള കഴിവുകൾ വേറെ ആൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അയാൾക്കുള്ള കഴിവുകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അയാൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതാണ് ആ യുണിക്നെസ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അത് അസംഷൻസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഫിലോസോഫിക്കൽ അസംഷൻ കൊടുത്ത ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് വോർത്ത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതായത് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് കാര്യം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ്റെ ഐലൻഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മറിച്ച് അവൻ എപ്പോഴും ഒരു പരസ്പര ആശ്രയം ഒരു സഹജീവി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസേൺ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരാൾക്കൊരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കഴിവ് കണ്ടെത്തി അയാളെയും കൊണ്ട് ആ ഒരു നീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തനാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അയാളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനിയും ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഏസ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല ഏരിയകളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മെഡിക്കൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഹെൽത്ത് സെറ്റിങ്സിൽ കേസ് വർക്ക് ഒക്കെ നല്ല റോളുണ്ട് പല മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂസ് അത് വരുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാം സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂസിലെ കേസ് വർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസുമായിട്ട് എലിസിറ്റി പോയാലും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവർക്ക് കേസ് വർക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഫാമിലി സെറ്റിംഗ് കുടുംബത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയല്ലേ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം
അപ്പം അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇത് പരിധിയൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അത് അടുത്തൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ദെൻ അഗൈൻ ഫാമിലി സെറ്റിംഗ് കറക്ഷണൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പം ജയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അവിടെ അയാൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോയി തിങ്കിങ് ഗൂഗിൾ ക്യാപ്ഷനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ സെറ്റിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റിംഗ് അപ്പൊ എല്ലാ സെറ്റിംഗിലും ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരിത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയുള്ള കേസ് ഒരു കേട്ടോ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും പറയാം ദെൻ മെത്തേഡ് ടു ദറ്റ് ഈ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആണ് ഈ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ആദ്യത്തേത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് വർക്ക് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ദിസ് ഈസ് ഈ വർക്ക് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു വേർഡ്സ് ദി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സെയിം ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് എന്റെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ല കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മദർ ദ യൂസസ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു മദേഡിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം വി യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് ആക്ഷൻ വി നീഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ എ സോൾവിംഗ് ദർ പ്രോബ്ലംസ് and it is also directed towards bringing about desired changes at the individual group and community level so for a problem ulla ore problem ulla allengil ore reethiyulla problem ulla sila aalkar undengil avare ellavare nammal focus cheyya ivaru method ulla adu vedi avare nammal avare nammal sahayikkunu to solve their problems angane avare nammal direct cheyyana avare aagrahikkunna reethiyulla oru change undaki edukkanayittu angane oru individual level la group level la ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ ഒരു ഡിസൈഡ് ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ മദേഴ്സിന്റെയും ഒരു പ്രൈം ഫോക്കസ് ആണ് ഈ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അതാണ് അതിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീടുകൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് വീടുകൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ പരിഹരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി അത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം മുതലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുക സോ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ അറ്റ് ടു ലെവൽസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് എൻജിയർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചർമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വശമെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൽ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് രണ്ട് ലെവൽ രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെയും ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഡെഫിനിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നതും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കനോക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പോപ്പുലർ ഡെഫിനിഷൻ ആൻ അപ്രോച്ച് കോൺഷ്യസ്ലി ഡിറക്റ്റ് ടു വേൾഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി വൈൽ റിലേറ്റിംഗ് ഹിം ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് വെൻ ഹി വെൻ ഹി ഹാസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് വെൻ ഹി ഹാസ് ടു ബിഗ് ട്രോ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അയാളെ
ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അവന് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കളയാനും അതുവഴിയായിട്ട് അവന് മാറ്റി മാറുകയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു വെച്ചിട്ടിലേക്ക് വരും അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഈ കനർക്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹർ ഇറ്റ്സ് എ മെതേഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് പേഴ്സൺസ് ടു എൻഹാൻസ് ദയർ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ത്രൂ പർപ്പസ് ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് പർപ്പസ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ആ ഒരു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പർപ്പസ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുക അവിടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോൺട്രഡിക്ടറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പർപ്പസ് ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോ ഹിയർ പ്രമോട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർമിക്സിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വി ജോയിൻ ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരത് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ഒത്തിരി പലയിടത്തും വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ മിക്സ് ചെയ്താണ് സോ ദയർ വൺ അമങ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്റർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എ ലോട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് കംസ് ത്രൂ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അപ്പോൺ ദം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരുപാട് ലേണിംഗ് സാധ്യതകളുണ്ട് കാര്യം ഷെയറിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തെ കാണുന്നത് അതേ പ്രോബ്ലം വേറെ വെക്കുന്നത് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരേ പ്രോബ്ലത്തെ പല രീതിയിൽ പല ആംഗിളിൽ കാണാനായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിന് സാധിക്കുന്നു അതിൽ ഉള്ള പങ്കുചേരുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ദ മെമ്പേഴ്സ് ലേൺ ടു ഷെയർ അവർ പങ്കുവയ്ക്കാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സഹകരിക്കാനും അവർ മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലീഡ് ചെയ്യാനും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ പഠിക്കുന്നു അവർ അത് എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ലേണിംഗ് വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബ്രിങ്സ് ഫോർ ദ ലോഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറെ ചേഞ്ച് കോൺക്രീറ്റുള്ള കുറെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് വളരെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബ്രിങ്സ് ഫോർ ദ ലോഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുക ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കളക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് That is groups. So, if we have a group of organizations, we have a individual collection. We have a collection of that group. If we have a group of organizations, departments will be there, and divisions will be there. There are groups of people who function. What is the reason why? This is the same thing. In a community level, when efforts of small groups succeed, they are used for building and strengthening people organizations. So, in a way, രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അവന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനിയും തേർഡ് ത്രീ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം കേസ് വർക്കിനോട് വളരെയേറെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിന്റെ പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറ
കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ബട്ട് വി ആർ ഓർഗനൈസിംഗ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഹാവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ പഠിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിന് അപ്രോച്ചസ് മോഡൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും സ്റ്റേജസ് പഠിക്കും അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിക്കണം അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വി ആർ എനേബിൾ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഹാവ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് ടു ഹാവ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് അപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് മേഖലകളിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൊബൈലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മൊബൈലൈസിംഗ് ആൻഡ് എംപവറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ത്രൂ ദയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലീഡേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മൊബൈലൈസ് ചെയ്യുന്നു എംപവർ ചെയ്യുന്നു ആരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൂടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ്സിലൂടെ അവിടുത്തെ തന്നെയുള്ള ലീഡേഴ്സിലൂടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിലൂടെ അതുപോലെ വോളണ്ടേഴ്സിലൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊബൈലൈസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് മീനിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പീപ്പിൾ അവർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടിയിൽ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ദ വർക്ക് ടുഗെതർ അതായത് പല തരത്തിലുള്ള പല ജീവിത സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വർക്ക് ടുഗെതർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നീഡ്സ് അവരുടെ നീഡ്സ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആ ഒരു നെയിം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ നീഡ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഡെസിഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദർ ലൈഫ് ടു അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എവിടെയാണോ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അവർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കും ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം പ്രോസസ് വെയർ ബൈ പീപ്പിൾ ഹു ആർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഓർ ലിവിംഗ് ഇൻ പോവർട്ടി വോർ പോവർട്ടി വർക്ക് ടുഗെതർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നീഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചേഞ്ച് എക്സേർട്ട് മോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദി ഡിസിഷൻസ് വിച്ച് അഫക്ട് ദയർ ലൈഫ്സ് ആൻഡ് വർക്ക് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദയർ ലൈഫ്സ് the communities in which they live avare jeevitha saajaringalu avare mechapettiye edukkana oru decide aayittulla reethiyil avare mechapettiye edukkana oru reethiyanu nammal community organization kondu ivide uddheshikkunnathu okay next slide definition appo nammal ee definition community organization la padikkanengile avare aadhyam ee oru major ideas nammal manasilaakkiyade ella definitions ilum ee oru naalu major ideas namukku kaanaanayittu sadhi കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷന്റെ സിദ്ധിക്ക ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് മുറേ ജീത ഡോസിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ പേരുടെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഡി സീറോ സീറോ നയനോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ നാല് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഐഡിയസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡിയ ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊലാബറേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ആശയങ്ങളെ അവരുടെ ഐഡിയകളൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ റിസോഴ്സിനെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട് ഐഡിയ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ കൊലാബറേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു മേജർ ഐഡിയയാണ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ
കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ദെൻ ബ്രോഡ് ഫിലോസോഫിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ഫോണിഷിംഗ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലിസം അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വളരെ വലിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന്റെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നീഡ്സ് തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു കണ്ടെത്തുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡേഴ്സ് ഓർ റാങ്ക്സ് ദീസ് നീഡ്സ് ഓർ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സിനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഏത് ആദ്യം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം ഏത് ആദ്യം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നീഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ടു വിൽ വിൽ ടു വർക്ക് അറ്റ് ദീസ് നീഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏക മനസ്സോടുകൂടി ഇതിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് അത് ഇന്റേർണൽ ആവാം എക്സ്റ്റേണൽ ആവാം അപ്പൊ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് അറിയാമെ മണി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ മാൻ കൈൻഡ് അല്ലേ മാൻ മണി മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ മൂന്ന് റിസോഴ്സസ് അത് ഇന്റേർണലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലോ പിന്നെ നോളജ് കുഡ് ബി റിസോഴ്സ് ഇപ്പൊ വലിയ റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുക എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐഡന്റിഫൈസ് ഇറ്റ്സ് നീഡ്സ് ഓർ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തത് ഓർഡേഴ്സ് ഓർ റാങ്ക്സ് ദീസ് നീഡ്സ് ഓർ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ദെൻ ഡെവലപ്പ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ദ വിൽ ടു വർക്ക് അറ്റ് ദീസ് നീഡ്സ് ഓർ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓർ ഇന്റേർണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ നീഡ്സ് the these needs or objectives takes action in respect to them and in doing so ingane ke cheyunathu variyayittu extends and develop cooperative and collaborative attitudes and practices in the community so simply ayittu parney kaniyal ee oru method lude allekil ee oru approach lude community organization and needs ne identify cheyunu adu pariharikkanayittu ellare potturumichu resources ok kandathittu function cheyunu ennallu okay so aa oru method then community development aanu serikkum കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേമുകളും വളരെ ബന്ധമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻസും ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് അപ്പൊ പലയിടങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് ആണ് നടക്കുക ഇപ്പൊ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പീരീഡ് തൊട്ട് യു കെയിൽ നടക്കുന്ന ചാരിറ്റി തുടങ്ങിയ എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യു കെയിൽ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേ
health, other health development by matching community needs with available resources. Simple, we are not going to do anything. 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 We are not from Australia, our social work, community organization, community organization, but neither a mother than a good story. Maraja with a community engagement. There is a community work practices in a little community organization. I have a very easy maker with a community engagement in other individual. Other number in the Manasa Kaker. The number you the broad and shame, but a mission broad and shame. The concept of community organization is easy to learn. The more than the world than the answer again, community development in the world. But there are three similarities under the three differences under the similarities of the other. There is a common philosophical base between community organization and community development. The common idea is a philosophical base under the other. The other one is the other one, but the other one is the guiding principles under the other one processing under. For community organization, the definition of the processing of one's life. Other than the principles of community development in the Parayan, the process than the other, but for a certain process, I don't know better than the area. A chatter ongoing process of community organization. Okay, for the reason that you love methodology, you will use in the Panga and the philosophical basis and the other. And other similarities are both aim to enable people to live a happy and fully developed life. Then the very man carried a Sandosha over my tumba. Fully developed life awaken and render method of awakening identity. Then both have basic faith in the common man and his right to self determination in the framework of society. The society of framework is in the wonder, a lava gum, or you and the Varega, or a common man should put away to the alpha on the island, or you write in self determination of the wonder. I'm going to know what is faster than the hour of the still and the stress of the Adi. For a chana, you do render mother to work here in the Nova. I mean, under concept to them, work is in the Nova Chimica and the Petum. Then both these terms, I mean, both these concepts that give equal emphasis to self help. And the Bavaran Villa, mothers and the mother, our help in the Lamber, our help with Giana put a pin. Okay, our death and our Sahaikian and the mother help with Giana. Our self help will take a good room and help the people to help themselves to solve their own problems. Then our parent. In either death, differences said the other. Community organization or embedded the US like a practice here on the area. Other that is mostly done in a voluntary basis, but community development or another. A land development in the countries with a government sponsored program. I did not know the community development or another way to put the function chain of the government in the programs. Other local NGOs who are in Manila institutions who are in provided you development programs number in general. Community organization or Manganella. Other in the voluntary basis, China or procedure. Then, community organization or ever largely concerned with the problems of population mobility. Okay, population mobility is concerned with the problems of the family, age, children, and delinquency, of unemployment, and provision of social security. If there are problems in the community, other than the concern of the community organization, whereas community development in the that is concerned with. How to induce people to meet basic human needs? Are they at this time of the basic human needs? Are they any induce and attend GNA in the Patu in the community development in the area of the area? Are the other land development the food will focus in the when they can basically need to serve and food, shelter, health, education, and all the primary basic human needs are an attend GNA in the series are given, but CO and the community organization in the correct problems of population mobility, problems of family, problems of age, problems of juvenile delinquency. Problems of uh, the unemployment. Then community organization or and another concern and the social welfare agencies with a strategy and then when you talk to meet the problems of other society and rural society. But community development of other than so social change on Daki Edgar, a powerful tool I the wonder, social change on Daki Edgun or Engle, other way to society lay or a march on Daka. Traditions are not the same at the same time. Traditional life is not acceptable. We have to change the structure. But the social change is not the same as the social change. That's very important. That's the community development focus. Finally, community organization tends to be a process oriented while community development is target oriented. 
അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് നീണ്ട പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു ബട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ എല്ലാ എലാബറേഷൻസും നോട്ട്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെതേഡ് പ്രൈമറി മെതേഡ് ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കാനുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡ് ബട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എൻഡ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ആണ് മീൻ ടു ദാറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ അതാണ് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല മനസ്സിലായോ എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷന് ചോദിച്ചാലും അധികം ഒന്നും റെസ്പോൺസ് കിട്ടാറില്ല മറിച്ച് കൂടുതൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ ലൈഫ് കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് അത് സിലബസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പേജുകളിൽ കൂടി തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് സെറ്റൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഓൾറെഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം മനസ്സിലായത് രണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലായവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്തേഴോ പേരുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ നോളജിന്റെ ആ ഒരു ദൈർഘ്യം കൂടിയതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയത്തില്ല അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയത്തില്ല അത് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിവേസ് ഐ തിങ്ക് ദ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ നമ്പർ അല്ലെ എക്സാക്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ഐ തിങ്ക് അത്രയും പേരൊന്നും വരുന്നില്ല ബട്ട് എനിവേസ് ഹാപ്പി ടു സി ദ പീപ്പിൾ റെഗുലർലി കുറച്ച് പേരെ റെഗുലറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം അത് സെക്കൻഡറി മെത്തേഡ്സ് ആണ് സോ ഐ തിങ്ക് ബൈസ് ഓൺ തേർട്ടി മുപ്പതാം തീയതി ടു ടു ഫോറിൽ നമ്മൾ തീർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോകും ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കും അസൈൻമെന്റ്സിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന്റെയൊക്കെ സംശയം കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് കുറച്ചു പേര് മെയിൽ അയച്ച് ചോദിച്ചു കുറച്ചു പേര് ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി സെന്റേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ് സെന്റേഴ്സിലെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ റിപ്ലൈ വിൽ ബി ഗിവൺ അതെന്താ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഡോ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സഹായിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് ബട്ട് പരിമിതമാണ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്നാണ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചെയ്യാൻ റെഫർ ചെയ്യാണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സാർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം സോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ മറ്റൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലീവ് നോ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഐ തിങ്ക് സെന്ററിൽ ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്കല്ല ഇത് സേവ്
എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ്സ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുക പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ ബൈൻഡ് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ അതാത് സബ്ജക്ട്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അസൈൻമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇടണം കേട്ടോ ചെയ്തേക്കണം അറിയത്തില്ല അതാത് സെന്ററിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കേണ്ടത് അസൈൻമെന്റിന്റെ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ എന്താ ഉദ്ദേശം ആര്യ സുരേഷ് നമുക്ക് അതാത് സെന്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ലിങ്ക് ആണോ ചോദിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇഗ്നോട്ട് സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ വേറെ സൈറ്റ് ലിങ്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതേതാണ് അല്ല അസൈൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഏത് സെന്ററിലേക്കാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ ഡിഫോൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ കുട്ടികൾ ആ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ മെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് അയക്കുക അവിടെ നിന്നും അവര് അതാത് റെസ്പെക്ടീവ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് കൗൺസിലറിന് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന് കൊടുത്തു കൊടുക്കും സെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും സൂപ്പർവൈസിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യണം ഫീൽഡ് വർക്കിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് തരാണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്കായിരിക്കും അസൈൻമെന്റ്സ് പോകുന്നത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിന് പോകുന്നത് താങ്ക് യു ആര്യ താങ്ക് യു പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോ ലെറ്റ് സി ഓൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് Thank you, sir.